Welcome to UGK Tube. Uh, UGK will spark your chemistry with sports and English. So let's start the day. Today is April 5th. ね、and we are going to look at the New York Times sports section as usual. So let's start the day. Okay, first one coming out is this one right here. Tennis coach was abusing minors. Should the sports federation have known? Tennis no wada ikimashita. えー、テニスのコーチが未成年もマイナーズをアビューズ虐待していました。Should the sports federation have known? これはそのスポーツ連盟が知っておくべきことでしたかということなんですけれども、えーね、導入部分。The United States Tennis Association has asserted it can police itself when it comes to abuse cases. The story of one coach raises doubts. えー、ユナイテッド全米テニス協会は、えーまあ、そういった虐待のケースがあった場合は我々自分自身で取り締まることができますということを言っていましたが1人のコーチの話を聞いていると話の、まあ、取り上げるとそれは疑問に思うと。いうことでしたが、まあ、これ内容はというとですね、えーまあ、全米のテニス協会から認知を受けているコーチが、ね、そういう認定コーチが、えーまあ、未成年に対して例えば、えー、大学に行かせるための寄付金であったり推薦であったりはたまたスポンサードを受けるラケットであったりシューズであったりウェアであったりそういったものを、まあ、全てそのコーチが。まあ、いった管理すするんですよねその得られるためにはコーチが許可してくれないと子どもたちはその権利や、えー、そういったサポートを得られない中で、えーまあ、その、えー、コーチがその任命権も、えーまあ、任命権といいましょうかね、えー、そういった権限を逆手にとって、えー、子どもたちを虐待していたしかも性的虐待をしていたということで訴えられているんですけれどもそういう、まあ、認定コーチみたいな形で、えー、認定してるわけですから、まあ、ちょっとねそのあたりは責任を取らなければいけなくなってくるんじゃないかというね、えー、そんな見解でしたさあその他今日は3つのニュースですね、えー、まずはコービー・ブライアン・ヘッライン2020バスケットボール・ホール・オフ・フェイム・クラス2020年のバスケットボール殿堂入りの、えー、中にはコービー・ブライアントが、まあ、その、えー、主だった選手ですとヘッドラインになりましたということでした、えー、Four players who define basketball this century この世紀に入ってバスケットボールを、えーまあ、磨いたと言いましょうかより高みへと持っていった4人の選手が選ばれましたブライアントコービー・ブライアントのことですねタミカ・キャッチングスえー、この選手は WNBA の選手ですね、インディアナでプレーされてましたよね。で、ティム・ダンカン、この選手はもちろんサン・アントニオ・スパーズ、でケビン・ガーネット、えー、ミネソタ・ティンバー・ウルブスにいましたが、セルティクスに行って、そこで優勝したというね、そんな4人なんですけれども。で、メイクアップ、one of the most anticipated player classes ever。最も、まあ、期待されていた、えー、選手たちの集まりとなった伝道のクラスですという、えー、非常に今年は顔ぶれが豪華ですということでしたね、まあ、コービーが41歳で衝撃的な、まあ、ヘリコプター誌でねこの2020年は何か始まって今はこのコロナウイルスのパンデミックになったりとかねちょっとこうコービーの死も含めて NBA のこのシーズン停止も含めてねちょっと暗いニュースばかりなんですけれどもちょっと明るいニュース入ってきましたよね。えーまあ、ティム・ダンカンはスパーズでもう、えー、ポポビッチヘッドコーチとともにね二人三脚でトニー・パーカージノビリとともにビッグ3で優勝しましたしケビン・ガーネットも、えー、この選手は高卒で20年ぶりぐらいに NBA に入ってこれ結構議論を呼んだんですよでも、まあ、その後ね大卒大学に入ってからじゃなきゃダメだっていうまたルール変わったりもしたんですけれども、まあ、ケビン・ガーネットがその時実は久しぶりに高校から入ってきて、まあ、スタープレーヤーになってねでその後その1年後にコービー・ブライアントが、えー、また高校から入ってきてでその後で言うともう2003年ぐらいにあのレブロンですよね、まあ、レブロンがいたんですけれども、まあ、その高卒で言うと最近の,、まあこの走りだったというケビン・ガーネットで昔はもうね高卒で入ったりする選手もいましたけどねはるか前ですけども。えー、そういう、えー、ケビン・ガーネットも選ばれましたということですねティム・ダンカンとケビン・ガーネットなんかはもうディフェンスの選手でしたからね、えー、古き良きビッグマンが入りましたあとこちらはねもう何回もお伝えしているようなニュースなんですが The 200 million the Olympics postponement 
、えー、took from Team USA、えーまあ、オリンピックの延期が、えー、Team USA から200ミリオン200億円の、えー、資金を奪ったというニュースですねこれもファンディングされていたものが結局来年8月まで得られないということですから、えー、あと1年伸びたらもう大変なことですからね、もうカツカツでやっているような、えー、選手たちにとってはもう大変ですから、まあ、本当に大変なことが起こっていますということでした。あとこちら、サッカーズカミングストームね、えー、サッカーにこの後訪れる嵐ということで伝えています。えー、Players who won't take any cuts、えー、給与の減給を受け入れない選手たち、Clubs seeking government handouts、クラブは政府に援助を求める、Coronavirus is exposing the season that will trouble soccer, a world with plenty of money but little trust. Long after the crisis of AIDS.、えーまあ、このパンデミック騒動が静まった後にコロナウイルスは、えー、サッカー界に、えーまあ、トラブルを、えーまあ、敵対する関係たちのパーティーたちの,の,その不仲をねどんどんあらわにするであろう、えー、そのサ,ッカー教サッカー界というのはたくさんのお金はあるけれども信頼が置けないというような世界ですということで、まあ、本当サッカーというのは僕も NBA 担当しているスポーツでいうとバスケットボールが本当にグローバルでアフリカとかもやっているねグローバルなスポーツなんですがサッカーはもうそれ以上にグローバルなスポーツですからこれ本当にねこれコンセンサクスを取っていくのは大変だと思うんですよねもう早速サッカー界は特にヨーロッパの中もう EU みたいなもんですよサッカー界のこの特にこの,、えー、あのウェファなんかはねもうそんなもんだと思うんですけれども。そこでどうやってこの後コンセンサスを取っていくのか非常にリーダーシップが求められそうですね、えー、まだ今日もねやはりコロナ関連のニュースで、えー、全くスポーツは行われていないという中で今日は東京も外出、えー、自粛2日目を迎えているという今こうちょっとみんなが我慢を今強いられている時ですけれどもスポーツはねやはり我慢することももちろんこれ伸びることによっては大切なことですから、えー、まあしっかりとね、えー、我々もこのさらなる感染者を増やさないために、えー、我慢が今必要な時期、えー、頑張っていきましょうか、えー、ということで今日もお伝えしました So did you feel the chemistry today? I believe you did Alright, it is good